ரத்தத்தில் காணந்தது சினிமா சினிமா ரத்தத்தில் காணந்தது சினிமா Hi, I'm Dr. Preeti Udayaraja. I'm an orthodontist and a cosmetic dentist. I also specialize in Invisalign. So, Invisalign is what you are saying. That is the transparent braces. Where you can put a metal clip on the top of the top. That is not the same. It is transparent. You can put a whole concept of Invisalign. That is the whole concept. This is the latest technology which is available. You guys are in the US. Now, it is in India. 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 And more than 11 million cases are in India. So, it is a new technology which is very advanced. That is why பேச போறோம் இன்னொரு மெத்தட் நம்ம பல்ல அவ்வளவு ரெடியூஸ் பண்ணாம நம்ம மினிமல் प्रिपरेशनோட பண்றது பேரு வெனியர்ஸ் வெனியர்ஸ் தான் என்னன்னா ஒரு ஷீட் ஆஃப் என்ன ஒரு போர்ஸ்லன் மாதிரி அது பல்லு மேல ஒட்டுவாங்க அதுல வந்து நம்ம ஷேப் சைஸ் கலர் எல்லாம் நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கலாம் இது பேர் தான் ஸ்மைல் டிசைனிங் சோ सेलिब्रिटीज வந்து எதுக்கு நம்ம கிளினிக் வராங்க அப்படின ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருந்தாங்க அது எதுக்கு வராங்கனா ஸ்மைல் டிசைனிங் னு ஒரு ப்ரோசிஜர் பண்றக்க வராங்க ஸ்மைல் டிசைனிங்னா அப்படி என்ன ஒருத்தங்க சிரிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து எவ்வளவு பல்லு தெரியுதுன்னு எவாலுவேட் பண்ணிட்டு அந்த பல்ல வந்து நம்ம அழகா பண்றது பேர் தான் ஸ்மைல் டிசைனிங் அது வந்து யுஎஸ்ல அது பேர் ஹாலிவுட் ஸ்மைல் அப்படினு சொல்வாங்க சிரிக்கும் போது எவ்வளவு பல்லு அப்பியரன்ஸ் தெரியுதோ அத பொறுத்து நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம் ஸ்மைல சோ சில பேருக்கு வந்து பல்லு வந்து கொஞ்சம் டிஸ்கலர்டா இருக்கலாம் கொஞ்சம் கலர் மாறிக்கலாம் ஸ்டெயின்ஸ் இருக்கலாம் பல்லுல இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் பிரைட்டரா எதிர்பார்ப்பாங்க ஷேப் சைஸ் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு வேணியபடி நம்ம மாத்திக்கலாம் சோ அதை எப்படி நம்ம பண்ணுவோனா கிரவுன்ஸ் போடலாம் சோ சிரிக்கும் போது ஆறு பல்லு தெரியதா இல்ல எட்டு பல்லு தெரியதான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம கிரவுன்ஸ் போட்டுக்கலாம் இன்னொன்னு வெனியர்ஸ் இருக்கு கிரவுன்ஸ் எப்படி ஃபுல் பல்ல கவர் பண்ணதோ வெனியர்ஸ் என்ன பண்ணுனா அந்த டாப் சர்ஃபேஸ் மட்டும் ஒரு லேயர் ஆஃப் ஷீட் ஆஃப் போர்ஸ்லின் ஒரு போர் ஒரு லேயர் ஆஃப் வந்து ஷீட் ஆஃப் போர்ஸ்லின் ஓட்டுவோம் அதுதான் வந்து லேமினேட்ஸ் அது பேரு வெனியர்ஸ் ஆர் லேமினேட்ஸ் பண்ணலாம் சோ இது பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம பல்லு வந்து நேச்சுரலா நம்ம எப்படி இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்மைல் டிசைனிங் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்ப வந்து மீடியா பீப்புளுக்கு ஆமா இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் வேற நம்ம வந்து பல்ல கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்றதோ இல்ல வந்து கொஞ்சம் பல்ல மாத்திக்கோ நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்ப நேச்சுரலா இதே கரெக்ஷனை வந்து நம்ம இன்விசலைன் இல்லைன்னா பிரேசஸ்ல பண்ணிக்கலாம் ஆர்த்தரான்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னா எதிர் பிரேசஸ் போட்டு நம்ம முன்ன பின்ன இருக்கிற பல்லியும் கேப் இருக்கிற பல்லியும் நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து செராமிக் பிரேசஸ் போடலாம் செராமிக் பிரேஸ் என்னன்னா டிரான்ஸ்பரன்ட் பிரேசஸ் அது இன்னொரு மெத்தட் என்னன்னா ஒயரே இல்லாம நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம நம்ம பண்ணோம்னா இன்விசலைன் ஒண்ணு இருக்கு இப்போ இன்விசலைனா என்னன்னு நிறைய பேருக்கு இந்த கொஸ்டின் இருக்கும் இன்விசலைன் என்ன இதுதான் இன்விசலைன் இது வந்து ஒரு தின் ஷீட் ஆஃப் கவரிங் மாதிரி இருக்கும் பல்லு மேல சோ எப்படி நம்ம பிரேசஸ்ல வந்து பல்லு மெட்டலோ செராமிக்கோ ஒட்டுற மாதிரி இது வந்து ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கும் கஸ்டமைஸ் பண்ணி அதை வந்து நம்ம டீத்ல ஃபிட் பண்ணிப்போம் இதை எப்படி பண்ணுவோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கேன் ஒண்ணு பண்ணணும் பல்ல ஸ்கேன் பண்ணோன்னு இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் மாதிரி வந்துடும் கம்ப்யூட்டர்ல இந்த கம்ப்யூட்டர்ல நம்ம ஸ்மைல வந்து டிசைன் பண்ணி அதை வந்து இங்க பாருங்க இப்ப இந்த கேப் இருக்குல்ல இந்த கேப் எப்படி மூவ் பண்றோம்னா நம்ம எப்படி இந்த பல்லு நகருதோ அதுக்கேத்த மாதிரி அலைனா செஞ்சு வரும் சோ ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கும் இது கஸ்டமைஸ் பண்றதுனால இப்போ அவங்க ப்ராப்ளம் கேத்த மாதிரி நம்பரும் அலைனர்ஸும் மாறும் இப்ப வந்து இப்ப இவங்களுக்கு வந்து த்ரீ அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்னா பதினாலு அலைனர் கிடைக்கும் இல்ல அதுக்கு மேல நம்மளுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படுதுன்னா இருபத்தாறு அதுக்கு மேல வேணா ஃபுல் இப்ப சில பேருக்கு பல்லெல்லாம் எடுத்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதுன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இன்னும் நிறைய அலைனர்ஸ் தேவைப்படும் அதுக்கேத்த மாதிரி அலைனர்ஸ் நம்பர் வரும்போது ஒரு ஒரு அலைனரா எவ்ரி வீக் மாதிரியே இருக்கும்போது அந்த டீத் மூவ் ஆகி அந்த அலைனருக்குள்ள அடங்கிடும் இதுதான் ஹோல் கான்செப்ட் ஆஃப் இன்விசிலைன் சோ இப்ப பிரேசஸ்ல வந்து நம்ம வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆச்சுன்னா இதுல ஒன் தேர்ட் டைம் வந்து கம்மி ஆகும் சோ இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போர் மந்த்ஸ்ல இன்விஸ் லைன்ல பண்ணா பிரேசஸ்ல ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகும் இதுதான் வந்து கான்செப்ட் சோ இப்ப வந்து நம்ம மீடியா பீப்புள் ஆர் ஆக்டர்ஸ் ஆர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிரைட் அவங்க இல்லாம ரெகுலரா நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கே இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் பல்லுல நிறைய கேவிட்டிஸ் இருக்கும் நல்லா பல்லு தேஞ்சு போயிருக்கும் ஹார்டா பிரஷ் பண்றதுனால அனாமல் வேர் ஆஃப் ஆயிருக்கும் சோ அந்த மாதிரி ஒரு கிஷன் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபுல்லா பல்லெல்லாம் கேவிட்டிஸும் இருக்கு அனாமலும் நல்லா வேர் அவுட் ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபுல் மவுத் ரீஹேப் அப்படின்னா என்னன்னா இப்ப நிறைய பேருக்கு என்ன ஆகும்னா நம்ம மீடியா பீப்புள் இல்லாம நம்ம நார்மல் பீப்புளுக்கு
பல்லு எதனால விழுந்திருக்கோன்னா பல்லு கேவிட்டி இருந்திருக்கும் இல்ல இல்ல பல்லு ஆடி கூட விழற சான்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிற பேஷன்ஸ்க்கு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்றோம் அந்த பல்லு அந்த பல்லு இல்லாததுக்கு வேற என்ன பண்ணலாம் ஒண்ணு பிரிட்ஜ் போடலாம் இல்லைன்னா இம்ப்ளான்ஸ் இந்த மாதிரி இம்ப்ளான்ஸ் மாதிரி போட்டுட்டோம்னா இதுல வந்து நம்ம பல்லு ஃபிட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இப்படி பல் இல்லாதவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இம்ப்ளான்ஸ் போட்டுட்டு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு அந்த இம்ப்ளான்ட் வந்து நல்ல போனோட ஃபியூஸாக இருக்க வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அது மேலே நம்ம கிரவுண்ட்ஸ் ஆர் பிரிட்ஜஸ் அது மாதிரி போட்டுட்டோம்னா அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம என்னென்ன வந்து நிறைய பேர் தப்பான நம்மளுக்கு அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க அது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு கிளீனிங் பண்ணால் பல் தேஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிளீனிங் வந்து எதுக்கு பண்ணுறோம்னா நம்ம கம்ஸுக்கு பண்ணுறோம் கம்ஸில் இருக்கிற அழுக்கு எடுக்கிறது தான் கிளீனிங் பல் இருக்கிறத வந்து நம்ம ப்ரஷ் பண்ணாலே அழுக்கு போகும் கம்ஸில் இருக்கிற அழுக்கு வந்து எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் நம்ம எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக கிளீனிங் பண்ணிக்கணும் கிளீனிங் பண்ணுறனால பல்லோட எனாமல் போகாது அடுத்த மித் என்னென்னா கிளிப்போ இல்லை இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது லிப்ஸ் வந்து பெருசாகுமான்னு கேட்பாங்க கண்டிப்பாக லிப்ஸ் வந்து பெருசாகாது சம்டைம்ஸ் தூக்கிட்டு இருக்கும்போது லிப்ஸ் பெருசாக இருக்கும் நம்ம உள்ளே புஷ் பண்ணும்போது லிப்ஸ் உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் பெருசாக வாய்ப்பு கிடையாது என்னென்ன ஓரல் ஹைஜின் மெஷர்ஸ்ன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மார்னிங் அண்ட் நைட் கண்டிப்பாக ரொம்ப ப்ரஷ் பண்ணணும் நைட் எஸ்பெஷலி சாப்பிட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை ப்ரஷ் பண்ணிட்டு தூங்குறது ரொம்ப நல்லது செகண்ட் திங் மவுத் வாஷ் யூஸ் பண்ணணும் ஆன்டி பாக்டீரியல் மவுத் வாஷஸ் நிறையா அவைலபிளாக இருக்குது உங்களோட டென்டிஸ்ட் கிட்டே போயிட்டு என்ன உங்களுக்கு பெஸ்ட்டுன்னு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கிட்டு அப்புறமா வாங்க அடுத்தது வந்து ஃப்ளாஸிங் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணணும் எதுக்கு நம்ம ஃப்ளாஸிங் பண்ணுறோம்னா நார்மலாக பல் இடுக்கில் வந்து நிறைய அழுக்க மாட்டோம் இப்போ நம்ம நான்வெஜ்ஜோ இல்லை வந்து ஃபைபர் ஃபைபர்ஸ் ஃபுட் அண்ட் ஃபைபர்ஸ் இருக்கிற ஃபுட் போட்டு <laughs> அலைன் பண்ணும் ஆனால் இன்விசிபிளாக இருக்கும் அதுதான் அது ஒரு ஹோல்ட் லைன் செகண்ட் திங் என்னென்னா ஹைஜீன் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா அது எடுத்து போடுற மாதிரி நம்ம சாப்பிடும்போது அதை கழட்டிட்டு நம்ம திருப்பி சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அதை திருப்பி க்ளீன் பண்ணிட்டு போட்டுக்கலாம் நம்பர் த்ரீ என்னென்னா அது வந்து ரொம்ப பெயின் ரொம்ப பெயின் இருக்காது இப்போ பிரேசஸில் கொஞ்சம் பெயின் இருக்கும் இதில் பெயின் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி பிரேசஸில் வந்து டைம் நிறையாகும் இதில் டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியாகும் ட்ரீட்மெண்ட் முடிகிறதுக்கு ஸோ நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது இதனால் ஸோ பிரேசஸ்க்கும் இன்விசிலைனுக்கும் எல்லோரும் கேட்க கேட்குற கொஸ்டின் என்னென்னா என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு இந்தியாலேயோ இல்லை யூஎஸ்லேயோ எங்கே போனாலும் ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் பிரேசஸ்க்கும் அலைனாஸ்க்கும் ஏன்னா அலைனாஸ்ன்றது அது மோர் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி அதில் வந்து நிறையா வந்து ரொபோட்ஸ் வந்து அலைனாஸ் போன மேன்மேட் கிடையாது வேர் யூஎஸில் தே யூஸ் அ லாட் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ் டு டெக்னிக்ஸ் டு டூ திஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரொபோட்ஸ் வந்து உங்களோட அலைனஸை கஸ்டமைஸ் பண்ணி அதை வந்து ரொபோட்ஸ் வில் மில் யோர் அலைனஸ் ஸோ இட்ஸ் அ மோர் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி அந்த டெக்னிக் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி அட்வான்ஸ் அதனால த காஸ்ட் இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி மோர் தேன் பிரேசஸ் பட் இஃப் யூ வெய் த ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து இது பெட்டரா அது பெட்டர்னு கேட்டால் ரெண்டு பண்ணலாம் ஆனா சில பேருக்கு வந்து இப்ப கல்யாணம் எனக்கு போர் மந்த்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு நம்ம பிரேசஸ் போட முடியாது சோ உங்களோட பிரிஃபரன்ஸ் கேட்ட மாதிரி வி கேன் டூ தி ட்ரீட்மெண்ட் ரெண்டுத்துலயுமே மூவ் ஆகும் பல்லு ஆனா எது உங்க பேஷண்டோட கம்ஃபர்ட்டோ சில பேஷண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு இதுதான் வேணும் எனக்கு இன்விசிலைன்னா வேணும்னு கேட்பாங்க ஏன்னா இட்ஸ் மோர் கம்ஃபர்டபிள் அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ ஈஸி டு யூஸ் அதனால அப்படி கேட்பாங்க டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பேஷண்ட்ஸ் பிரிஃபரன்ஸ் வி கேன் சூஸ் பிரேசஸ் தான் இன்விசிலைனா ஸோ நம்ம கிளினிக் வந்து ஃபார்ட்டி இயர்ஸாக எங்கள் டி நகரில் இருக்குது அப்பா அம்மா நான் என் தம்பி நாலு பேருமே ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஸோ நாலு பேருமே வி ஸ்பெஷலைஸ் இன் டென் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் ஆஃப் டென்டிஸ்ட்ரி ஸோ அதனால் இங்கே வந்து நம்ம டி நகரில் இருக்கோம் ஜீன் செட்டி ரோடில் ஸோ டூ விசிட்டர்ஸ் சம்டைம் அவல் கீத் சேனலில் எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்